Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und jetzt willkommen zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Engage. So, beim letzten Mal haben wir Prinzessin Timira getroffen, haben drei neue Kameraden an unserer Seite gewonnen und wir haben sogar ein neues Emblem bekommen, nämlich das Emblem zu Ike. Dem letzten Fire Emblem, was ich gedallt habe. <lacht> äh, ist halt wirklich so. Das, äh, äh, zwischen Fire Emblem Engage und dem vom Ike, ich meine, Path of the Warrior war das. Äh, das war das letzte Fire Emblem, was ich damals gedallt habe. Und es ist schön, den jetzt zu haben. Das vom Mikaya, das hatte ich auch angedandelt, aber da nur bis zur Hälfte. Danach hatte ich das Spiel irgendwie verloren. Keine Ahnung. Irgendwie, also, ja. Heute wollen wir uns auf jeden Fall die Nebenquests äh, Festung der Hoffnung antun. Das wird hoffentlich richtig spaßig. Wir dürfen uns auf heftige Kämpfe freuen. Das wird wahrscheinlich die Nebenquests zu Emblem Ike sein. Einfach, dass wir seine Fähigkeiten freischalten. Aber ja, bevor das jetzt losgeht, es gibt wieder Unterstützung und Bandgespräche für euch. Ich äh, blende hier wie immer einen Zeitstempel oben ein, äh, wo ihr hinskippen könnt. Damit ihr die Gespräche überspringen wollt, für die, die, die sich nicht dafür interessieren. Und wir sehen uns dann gleich im Kampf wieder. Hey Lapis, got a minute? Sure, Etienne. What do you need? They tell me you can build whatever you want. Is that true? What? How did you hear that? I mean, I guess it's true. With the right materials, I can make all kinds of stuff. Furniture, toys. I even made some instruments for a local concert once. That was really fun. That's amazing. Listen, I need a favor. Would you build me a muscle training device? Like workout equipment? Wow, I've definitely never built anything like that before. For me, bodybuilding is life. I've tried lots of training methods, but it's getting harder to achieve my goals on my own. Oh, sure. I hate hitting that plateau where you feel like you're not making any progress. Exactly what I'm saying. I knew you'd get it. Which muscles do you want to focus on? Hmm. My arms, chest, core, and my back. That's all I'm looking for. I'd repay you, of course. Anything you want. Think you could do this for me? Yeah. It'll be a challenge, but a fun one. I'll see what I can put together. Great! Oh, this is going to be incredible. It's been a while since we had time for a cup of tea together, Princess Saline. There's no need to stand on ceremony, Etienne. We've been friends too long for that. As you wish, Saline. How's your tea? Most delicious, thank you. This is a lovely pot you've brewed for us. The pungent aroma and flavor tell me it's a single origin tea from the northern fields, yes? You can tell where it's from with one sip? You really know your leaves. Go on, Etie, try some. The aroma is really quite unlike anything else. Thank you. Don't mind if I do. Hmm. Well... Well, it tastes like tea to me. You could tell me it's from any region and I'd believe you. <laughs> I thought as much. You always were a bit blind to the subtleties of tea. It's not that I can't taste it. It's that no one's on your level when it comes to this stuff. Hmm? Is something wrong, Etier? What do you mean? I noticed your hand trembling. There it is again. Oh, uh, I don't think so. You must have imagined it. Really? Well, if you're sure... Amazing weather we're having today, huh? Too true. It's the perfect day for a cup of tea. Especially the tea you prepare, Etier. It's my favorite of all. That's kind of you to say. Would you like another cup? But no, I'd better not. If if you say so. I can't hold it anymore. Oh, I'm out. Your cup is down first. I win. Yep, fair play, Etienne. I got no excuse. Although I could swear our special workout teacups seem heavier today. Well spotted. I did add some weight, in fact. 
No wonder I had such trouble just lifting it. Don't whine. The road to muscle gain is long and bumpy, and you've just begun. Tea time will only get harder from here. I expect nothing less. Let's raise our teacups to strength. To strength! Step right up! All sorts of rare goods in one place for your buying pleasure. What'll it be? Hmm, I know your face, don't I? No, there's no way. I must be imagining things. You are a destined monarch like me, Lucina. I'd love to hear your perspective on ruling. Of course. I've never actually ruled a kingdom, but I would be happy to compare philosophies. I worry sometimes if we're really capable of winning this war. I know things can seem bleak, but as long as you hold out hope, you can drive the dark away. Your skill is just what I would expect of an emblem. Will you face me in mock combat? I've been admiring your swordplay as well. I'd be delighted to spar with you. Thanks a bunch, Lady Anna! Thanks for her what? I sent my parents the gift I bought from you, and they wrote back with a thank you letter. Oh yeah! You did pick a great gift, it's true. Yep, they loved it. Just like you guaranteed they would. It's my business to satisfy my customers. I hope that means you'll shop with me again. Sure will. Oh, and look at this part of the letter from my mom. Let's see here. The statuette was lovely. Be sure to thank your friend Lady Anna for us. We'd love to host her too if you ever have a chance to visit home. Tell her I'll treat her to one of my famous home-cooked meals if she comes along. My mom's not kidding about her cooking being famous, so you should definitely come visit. <sighs> Did I say something wrong? <laughs> I want to send my family a letter too. <laughs> oh, Lady Anna, I forgot that you're on your own right now, away from your family. I'm sorry I made you think about sad stuff, but it's okay. You've got us. Oh, thanks, Fram. <laughs> I really appreciate that. Tell your mom thanks for me, too. And tell her I'd be happy to come over sometime. Will do. Okay. Enough moping around. Nobody buys from a depressed merchant. I've got a smile to sell. Are you all right there, Divine One? Boucheron? Why do you ask? Oh! I just thought you seemed a little worn out. Ouch. You noticed? Uh, I am feeling sort of sluggish. Huh, that's not good. You're eating three meals a day, I hope. Yes. I don't think my diet is the issue. Well then, how about your sleep? Hmm, about the usual. Hmm, so you're eating and sleeping fine, but you still feel groggy. It could be stress. You think so? I wouldn't be surprised. Going to war is stressful for anyone. What have you been doing as stress relief? Nothing. It hadn't even occurred to me. Why? What do you do? I have several ways to blow off steam. Like going up a mountain alone and spending some quiet time fishing. Wow. That does sound relaxing. Would you like to join me sometime? The alone part of it is optional. Really? Yes, I would love that. Please come get me the next time you head out. Uh... Oh no. Oh no! I forgot where I'm supposed to take this package! Uh... Vander's gonna kill me. Hello, Fram? Ah! Vander, hey! So I was on my way to deliver that package, like you asked, and, um... I messed up. Again. You can go ahead and yell at me now. Grant me the patience. <sighs> no matter. It wasn't terribly urgent. You're... You're not mad? Why should I be? You admitted your error and apologized. But I promised to stop messing things up. Growth takes time. The Somniel wasn't built in a day. That's true. 
Try breaking tasks into pieces and going through them step by step. That works for me. Okay. Next time, I'll get it right for sure. You're gonna be so proud! Jade, face me. Show me your skill in battle. No thanks. I'll pass. So quick to turn me aside. Why? I have heard your strength has won you tournament victories in Brodia. Such strength is meant to be shown and used. Do not keep it to yourself. I didn't receive orders to engage you. I have no personal grudge against you. Why fight? Jade, Jade, Jade. You disappoint me. What I hear of your skill is so exciting. Please, I must see it for myself. How can I earn the favor of this bout? I will do anything you ask. Anything? In that case, would you be willing to answer a few personal questions before we battle? <laughs> Easily. Oh, may I ask why? I need to round out a character for a new book I'm outlining. You can help me fill in the gaps. I need only talk about myself? That's right. And it sounds like we have a deal. Well, look what we have here. It is Princess Celine of Firene. I trust you are well today, Princess Celine. Shall we take tea? Always brimming with energy, aren't you? Naturally. My spirits are constantly rising. I have plenty of cheer to share. Unfortunately, I've just come from tea time. But I should be happy to take you up on that offer at a later date. That is disappointing. Perhaps you will indulge me in a round of mock combat, then. Exercise is always good just after tea. Come now, show me your skill. <laughs> hmm? What is amusing to you? One moment you invite me to tea, and the next you challenge me to arms. There aren't many who would behave that way around a princess. You're a funny one. <laughs> Flattery will not get you anywhere. I shall pass on both the tea and the combat, but the two of us must sit and chat sometime. Of course. That is what friends do. Indeed it is. Where are we? Gebel Castle. At least that's what it looks like. Some place you've been? Yeah. It's near the border between the nations of Crimea and Gallia. Interesting that this place is where we'll have our trial. Trial? We were pursued here by forces from the Kingdom of Dayan. They laid siege, trapping us. Our escape was cut off. The strength of their forces was overwhelming. My father had died. And I'd taken up his role as leader of the Grail mercenaries. And this is where I met my first great trial. That sounds rough. What did you do? I fought to protect my sister and the Grail mercenaries. If you found yourself in the same situation, what would you do? I'd like to think I would also fight. I don't want anyone I care about to be harmed. And I believe you would fight well. So show me how you would defend those near to you. No words now, only deeds. A trial? You want me to fight you? If you win this fight, our bond will become even stronger. Understood. I won't lose. That's the spirit. Now, let's begin. So, Leute, ich bin bereit. Ich habe ihn das Schlachtfeld schon angeguckt. Wir haben hier sehr viele mit Rüstungen und kaum Schwertkämpfer auf der gegnerischen Seite. Also wir haben viele mit Rüstungen und Beritten und natürlich hier oben noch Emblem Ike. Der mit Hammer, Axt und Schwert da oben steht. Mit Rakne und Urwan. Das wird ekelhaft. Vor allem, weil Rakne auch äh, Fernkampfangriffe machen kann. So, let's go. Give me your best. Ich werde es versuchen. Warte mal, er steht doch so nah. Könnte ich nicht einfach den kompletten ultra Larry machen? Einfach Bündnis machen? 
Und mit dem Astrasturm ihn da oben abschießen, kann ich tatsächlich... Ja, für, ne, gebe ich eigentlich direkt mal ne, mit Gift, ne? Wird ja schon mal vorgeschwächt. Direkt den Boss schon mal anschwächen. Oh, Bogenfokus 4, das hole ich mir noch. So, ich rüste mich mal mit 11 nicht aus und dann vernichte ich dich. Deine Trefferchance ist auch sehr gering. Und tschüss. So, ich konnte mit sonst keinen angreifen. Aber hab schon mal aufgeteilt. Und natürlich auch die richtigen Waffen schon mal im Fokus ausgerüstet. Du triffst nicht. Den blocke ich einfach. Oh, Ei kommt näher. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe übrigens unsere Magien da oben mal mittels der Rettung da weggeholt. Natürlich haben wir einen, der heilen kann. Aus der Ferne. Natürlich. Okay, Ike umsonst angegriffen. Aber da, äh, du bist nicht der Einzige, der heilen kann. So, dann mache ich mal Bündnis. Das gibt einen schönen Bruch. Oder einen Kill. Der Overkill. Okay. Anna braucht gleich eventuell auch da oben Hilfe. Frisst den Speer. Ey, selbst die machen keinen Schaden. So, dich vernichten wir mit dem Panzerbrecher. So, einmal mit Donner bitte. Hier, da unten werfe ich jetzt die Messer entgegen. Genau dir. Magier sind hier nicht erlaubt. So, und dich können wir mit einem langen Bogen noch ein bisschen anhauen. Bitte daneben hauen. Danke. Okay, der hat hier einfach die Wand eingerissen. Gekrittet. Das hätte ich sogar eben gerne mal machen können. Dynaka ist mittlerweile richtig stark. <lacht> 0% Trefferchance. Da würde ich nicht mal den Kampf starten, wenn ich da 0% sehe. Ike will direkt den Kampf. Ich 
ist schon interessant, wie die Embleme sich teils verhalten. Lynn zum Beispiel ist ja äh, komplett da unten stehen geblieben bei ihrer Base. Aber Ike zieht sofort in die Schlacht. Nope. Wenn du jetzt noch einen zweiten Crit machst. Okay, ich dachte, er überlebt es halt. Kann ich rechnen. 17% du haust doch so daneben. Dass du noch lebst. Das hau ich auch noch weg. Ich sollte mich eventuell unten sammeln. Und versuchen, die Heiler auszuschalten. Ich nutze mal die Doppelgänger gegen Ike. So, ich kann auch heilen. Anna ist wieder voll. Und sie wird jetzt einem von denen aufs Maul geben. Weite Heilung? So, du bist RIP. Du genauso. Vielleicht kann ich mit irgendwen... Nee. So, tschüss. Dich hau ich weg. Level 3 sind hier. So, und da hau ich einfach safe drauf. Der würde so oder so überleben. Ich würde gerne erstmal den Bogen schützen oder den Heiler ausschalten. Am ehesten sogar den Heiler, damit er nicht mehr Ike hochhält. Und ich darf mit Louis nicht Ike gegenüberstehen. Weil der hat immer noch den Hammer. Daneben. Null Prozent, das brauchen wir uns nicht angucken. Alter, es wird eine kurze Schlacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich muss definitiv mit den äh, Heilstäben ausschalten. Die gehen mir sonst noch richtig auf die Nerven. Ich könnte mich jetzt auch komplett auf Ike konzentrieren. Mit einem Krill ist er tot. So, ich gebe dir mal ein mit Yonaka mit. Das reicht, um dich auszuschalten. So, dann hat er zumindest kein zweites Leben. Jetzt vernichte ich dich. So, eine Heilung weniger für ihn. Er hat die Fähigkeit Rochade bekommen. So, dann schalten wir auch den mit dem Bogen aus. Ich glaube, ich könnte Ike jetzt sogar vernichten. Wäre ja, zumindest nicht dumm. Weil seine Waffen sind echt gefährlich.
Ja, würde reich mit dem langen Bogen. Aber ich würde halt schon gerne versuchen, alle äh, hier auf der Map zu töten. Deswegen lasse ich Ike mal in Ruhe. Er lebt gerade so noch, ne? Daneben. Magier sind das Schlimmste für Louis. Ich würde zumindest gerne die vernichten, die ein Item bei sich tragen, zu mitnehmen. Aber ich glaube, dich kriege ich nicht mehr. Nee. Aber ich kann den da oben zumindest vernichten. Ich würde davon gerne mal einen Kritz sehen. Stylisch, aber warum habe ich gerade irgendwie hier so eine Obenansicht? Ja, eigentlich so oder so, Rip. Weil er halt den Nahkampf gesucht hat und deswegen echt leicht zu besiegen ist. Wo er hätte sich zurückgehalten, hätte ich ja am Ende auch mit einem auf ihn eingeschlagen. Also so oder so. Das, wovor ich am meisten Angst hatte, war das A4. Weil das Ruhe ist ja geschenkt. Ich mag diesen Blick in deinen Augen. Es ist klar, dass dein Fighting-Spirit ist stark. I know the only way I'll beat you is to fight harder than you. Then you understand what lies ahead. Now show me you can fight as well as you talk. Ingrim? I am the divine dragon. Oh, sogar mit einem Crit. A good fight. Ja, der hätte in der nächsten Runde sowieso von sich aus angegriffen. Da vernichte ich ihn lieber so. Schade, dass ich nicht alle Items einsammeln konnte. Great work. You overcame the trial well. Thank you, Ike. You should know that going forward, the fighting is going to get more intense. It's important to remember that you're a leader and you must not give in to the pressure. In this war, there can be no retreat. You're right. If we run away, the world will be covered in darkness. But I worry that fighting this hard may be too much for everyone. Or too much for me. There are people who need your help. Don't worry. You are more than capable. And when it seems your spirit might break, it's the bonds you forge that will win the day. I'll hold your words in my heart. Don't worry. If it looks like you've forgotten it, I'll be there to remind you. You'll be by my side? Always? Always. Thank you, Ike. I'm glad to know you're here with me. So, wieder mal hier alles abgegrast. Hier war nichts Besonderes irgendwo. Hab mir jetzt nur noch eben kurz das Hintergespräch zu Ike angehört. Können ja auf die Weltkarte gehen. Ja, und man sieht, es passiert hier nichts. Ich bin hier gerade mal hier zum Somnier gereist. Wir haben offenbar was Neues freigeschaltet. Einmal neue Ware bei ihr hier und wir haben den Flohmarkt freigeschaltet. Ich will erstmal gucken, was die an neuer Ware hat. Ja, einfach mal für den Vorrat an sich. Hm. Auf jeden Fall zwei neue Meistersiegel. Ich kann eins davon kaufen. Das heißt, wir sehen gleich noch eine Transformation. Aber ich will jetzt gucken, was wird auf dem Flohmarkt verkauft. Ach, Anna hat den Markt aufgemacht. Ich 
Das passt zu ihr. Bei ihr kriege ich Mehl. Was verkaufst du denn, Anna? Okay. Ah, hier kriege ich zum Beispiel Stahlbachen oder Geschenke, falls ich die äh, Wendung ein bisschen besser machen will. Das kostet nicht mal viel. Fischköder, Schafswolle. Guck mal, ich kann das sogar unbegrenzt kaufen. Ja, nice, falls ich die Bandgespräche ein bisschen verbessern will, ne? Aber ja. Ansonsten jetzt hier nichts großartig Neues. Aber praktisch, wenn ich die Bänder verbessern will, kann ich hier was kaufen. Das funktioniert aber leider Gottes äh, nur für mich mit den Charakteren. Dass ich da ein bisschen vorantreiben kann. Na gut, Leute. Heute ein bisschen kürzer. Die Schlachten gingen relativ schnell. Ich glaube, ich hätte einfach alle in der Mitte äh, lassen sollen. Vielleicht hätte das ein bisschen was geändert. Dass die Schlacht ein bisschen schwerer war. Also mir persönlich kam die gerade mega einfach vor. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!